வணக்கம் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் அன்பர்களே எங்களுடைய ஸ்ரீ ஜோதிட பீடத்தின் சார்பாக உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடையும் நான் உங்கள் பண்டிட் விஜய் நிறையா ஜோதிடம் சார்ந்த சித்தாந்தங்களை வித்தியாசமான பரிகார முறைகளை கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ இந்த கிரகண தோஷத்துக்குன்னு ஒரு பரிகாரம் கிரகண தோஷத்துக்கு என்ன பண்ணுறது அப்படிங்கிற ஒரு குழப்பம் நிறையா பேருக்கு இருக்குது நான் சொல்வது ஜோதிடர்களுக்கு அல்ல என்னுடைய சக ஜோதிட நண்பர்களை எந்த ஒரு சூழலையும் நான் விட்டு கொடுக்க தயாராக இல்லை ஏன்னா எல்லாருக்கும் இறைவன் ஒவ்வொரு விதமான கலைகளை கொடுக்குறாரு எல்லா ஜோதிடரும் நன்மையை செய்யத்தான் நினைப்பாங்க யாரும் யாரையும் கெடுக்குன்னு நினைக்க மாட்டாங்க ஸோ அவங்க சொன்னது நடந்து அந்த பரிகார சக்ஸஸ் ஆனால் அவங்களுக்கு பேர் ஜோதிடருக்கு பேர் அதனால் யாரையும் தவறான பாதைக்கு அழைச்சிட்டு போக மாட்டாங்க இந்த ஜோதிடத்துறையை பொறுத்தவரை ஸோ என்னை பொறுத்தவரை நான் சற்றே வித்தியாசமான ஒரு பரிகார முறை இப்போ இந்த சூரியன் ராகு சந்திரன் ராகு இவங்களுக்கு வந்து கிரகண தோஷத்தில் பிறந்தவங்களுக்கு பரிகாரம் எங்கே செஞ்சால் நடக்கும் எப்போ செஞ்சால் நடக்கும் அப்படின்னு ஒரு விதி இருக்குது ஸோ இந்த சூரியன் சந்திரன் ராகு கூட சேர்ந்தால் கிரகண தோஷம் சந்திரன் ராகு சூரியன் ராகு கிரகண தோஷம் அது சூரிய கிரகணம் இது சந்திர கிரகணம் இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடியவங்க கொடுமுடியில் போய் கொடுமுடியில் போய் சங்காபிஷேகம் பண்ணும் பொழுது அவங்களுக்கு பிரச்சனை தீருது ஸோ அவங்களுடைய சூரியன் தான் வளர்ச்சி சூரியன் தான் வளர்ச்சி சந்திரன் ரெண்டுமே வெளிச்ச கிரகம் ஸோ ரெண்டுமே ராகுகேது அச்சில் போய் சிக்கிரும் பொழுது அந்த கிரகத்தினுடைய தன்மையே நமக்கு குறைவாக இருக்கும் சூரியனுடைய காஷ்மிக் எனர்ஜியும் சந்திரன் ஆத்மகாரகன் மனோகாரகன் சலனகாரகன்னு பேர் சந்திரன் தான் சலனம் சந்திரன் தான் குபேரன் சந்திரனே குபேரனாகவும் இருக்கார் சில கிரகங்களோட சில கிரகங்களோட சேரும் பொழுது சலனப்படுத்துகிறார் இப்போ உதாரணம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா சந்திரன் மனோகாரகன் மனசுக்கு சந்திரன் தான் காரணம் அவருவே ராகி எதிர்ட்ட போய் சேர்ந்தாச்சுன்னா அடிக்கடி மனம் உடை அதாவது மன மனசை வந்து இறுக்கமாக வச்சுக்கிறது தன்னை தனிமைப்படுத்தி கொள்ளுதல் இந்த மாதிரியான ஒரு மனநிலை பாதிப்பு இதுகள்லாம் கொடுக்குது சந்திரனுடைய தசாபுக்தி பத்து பத்து வருஷம் சந்திரனுடைய தசாபுக்தி பத்து வருடம் பத்தாம் இடம் அப்படின்னு அதுக்கு பேர் சந்திரன் ம மனோகாரகன் கெட்டு போயிட்டால் என்ன சொல்கிறோம் கீழ்ப்பாக்க போங்க அப்படின்னு சொல்கிறோம் மனசு சரியில்லாதால் என்ன சொல்கிறோம் மனநிலை பாதிக்கப்பட்டவங்களை என்ன சொல்கிறோம் என்ன கீழ்ப்பாக்கமா அப்படின்னு கேட்குறோமா இல்லையா கீழ்ப்பாக்க மனநோய் மருத்துவமனைக்கு அனுப்புகிறோம் கீழ்ப்பாக்க மனநோய் மருத்துவமனை அமைந்த இடமும் பத்தாம் நம்பர் பின்கோடு சென்னை ஸோ எல்லாமே பிரபஞ்சம் ஒன்னோட ஒன்று கனெக்ட் ஆகிட்டு இருக்கு அப்போ சந்திரன் சலனமாயாச்சுன்னா கீழ்ப்பாக்க மனநோய் மருத்துவமனை பத்தாம் நம்பர் பின்கோடு சந்திரனுடைய தசா புத்தியும் பத்து வருஷம் ஸோ இந்த மாதிரி பாதிப்பில் இருந்தவங்க இருக்கிறவங்க கொடுமுடியில் போய் சங்கு அபிஷேகம் பண்ணணும் ஐயா நான் ஏற்கனவே பண்ணியிருக்கேங்க சங்க அபிஷேகம்லாம் பண்ணி ஒன்றும் நடக்கலைங்க அப்படின்னு ஒரு லாஜிக் வரும் ஸோ சொல்லி நான் நிறையா பேர் போய் செ அதாவது நான் சொல்லலை இது வரைக்கும் நான் ஒரு சிலருக்கு தான் சொல்லியிருப்பேன் ஸோ அவங்களுக்கு நான் மற்றவங்க சொல்லியிருப்பாங்க நடக்கலைங்க உங்கள் ஜோதிடர் உங்களை கரெக்டாக தான் கைட் பண்ணியிருக்கார் நடக்கலை அப்படின்னு சொன்னால் ஏன் நடக்கலை கிரகண தன்னைக்கு மட்டும் செய்தால் மட்டுமே நடக்கும் மற்ற நாளில் செஞ்சால் நடக்காது இப்போ இந்த ஜனவரியில் இப்போ கிரகண தோஷம் வரப்போகுது ஸோ அந்த கிரகண நாள் அன்றைக்கி கொடுமுடியில் நீங்கள் அறநிலைத்துறை அதிகாரியை இன்றைக்கிலாம் கூகுள்லையே வெப்சைட் வந்தாச்சு எல்லா கோயிலுக்கும் கான்டாக்ட் நம்பர் வந்தாச்சு அங்கே இருக்கக்கூடிய அறநிலைத்துறை அதிகாரியை அரசு அறநிலைத்துறை அதிகாரி அந்த கோயிலே அரசுக்கு சொந்தமான கோவில் ஸோ அரசு அறநிலைத்துறை அதிகாரியை அணுகினீங்கன்னா இந்த மாதிரி சங்காபிஷேகம் அப்படின்னு ஒரு லாஜிக் இருக்குது அது எப்போ பண்ணுறது இந்த கிரகண தன்னைக்கு பண்ணுனா எவ்வளோ ஆகும் அப்படின்னு நீங்கள் நேரடியாக அவங்களே தொடர்பு கொள்ளலாம் தொடர்பு கொண்டு செய்தால் அந்த மாதிரி செய்தால் மட்டுமே இந்த கிரகண தோஷம் நீங்கும் ஸோ சங்காபிஷேகங்கிறது பெருமாள் பா அங்கே வந்து பிரம்மா விஷ்ணு சிவன் மூணு பேரும் இணைந்த ஸ்தலம் அது படைப்பு கடவுள் பிரம்மா பொருளாதார கடவுள்னு சொல்லக்கூடிய விஷ்ணு பகவான் மெய்ஞானத்தை தரக்கூடிய ஈஸ்வர பகவான் மூணு பேரும் இணைந்த ஸ்தலம் அங்கே பார்த்திங்கன்னா ஸ்தல விருட்சமே பார்த்திங்கன்னா அந்த ஒரு கிளையில் முள் இருக்கும் ஒரு கிளையில் முள் இருக்காதுங்க அதுதான் அந்த மரத்தை தான் பிரம்மாவாக வளர்க்குறோம் தொல்லியல் துறையும் சரி வேளாண்மை துறையும் சரி அந்த அந்த மரத்தினுடைய ஒட்டு எடுத்து வெளியில் ஒண்டி வச்சா அது மாதிரி வளரலை ஒரு கிளையில் சின்ன சின்ன காம்புகளாக வரும் இல்லையா அதில் ஒன்றில் முள் இருக்கும் ஒன்றில் முள் இருக்காது ஸோ இறைவன் வித்தியாசமானவர் இறைவனுடைய படைப்பே பிரம்மாண்டமான படைப்பு ஒவ்வொன்றையும் பிரபஞ்சத்தை பார்க்க பார்க்க அதிர்ச்சியும் அதிர் அற்புதமும் ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்குது 
ஸோ அந்த இடங்களில் போய் அது பண்ணும் பொழுது அவங்களுக்கு சகல நோ விஷயங்களும் நிவர்த்தியாகி ரோகங்களும் நிவர்த்தியாகி நல்ல சூழலுக்கு வருகிறாங்க மீண்டும் ஆரோக்கியமான சூழலில் சந்திக்க விரும்பும் நான் உங்கள் பண்டிட் விஜய் வணக்கம் வாழ்க வளமுடன்